We gaan kijken naar de momentenwet. En om de momentenwet goed uit te leggen, uh, kijken we eerst naar een, een balans. En een balans is net zoals een wipwap uh, een plank met een bepaalde lengte die je in het midden kan draaien. Even met een driehoekje. Het punt wat noem ik even punt S. En uh, daarop ga ik zo dadelijk twee gewichtjes plaatsen um, die allebei een ander, een andere, een ander gewicht hebben. De zwaartekracht is 30 newton, dus het gewicht van zo'n blokje is dan ook 30 newton. En bedenk even weer dat het zwaartekracht in het zwaartepunt aangrijpt en het gewicht aan de onderkant waar die op, op, op leunt, zeg maar, of op steunt. En het tweede blokje is wat kleiner en heeft ook een kleiner gewicht, 20 newton. Bedenk ook even dat dat uh, gewicht en, het, en de zwaartekracht in het midden van het blokje aangrijpt. Het zijn homogene blokjes. Dus het zwaartepunt van die blokjes ligt natuurlijk in het midden. Ja, dus even zo weer. Nou, ik maak verder gebruik van een afstandenschaal van 1 centimeter komt overeen met 1 meter. Let wel dat je het met komt overeen uh, schrijft, want een centimeter is natuurlijk niet gelijk aan een meter. En een krachtenschaal uh, van 1 centimeter wat overeenkomt met 10 newton. Nou, het lange blokje dat ga ik links van het draaipunt S plaatsen. En die plaats ik hier. Even kijken. Zoals gezegd. Ik zet hem op een blauw uh, roosterlijntje. Zodat het zwaartepunt hier zit. En het gewicht... En het gewicht ook hier. Dus uh, 30 newton. Moet ik hem, uh, het gewicht moet ik hier dan 3 centimeter lang tekenen. Zo. Zo. En waar moet nu... Laten we eerst even nog uh, de afstand bekijken. Die erbij hoort. De arm. Deze afstand hoort erbij natuurlijk. D. En die is in dit geval 2 meter. En G is dan 30 newton. Nou, waar moet nu het tweede blokje komen om de, de balans in evenwicht te houden? Nou, wellicht heb je het al kunnen bedenken, maar die moet natuurlijk op 3 meter rechts van het, het draaipunt S komen. Dus die komt hier. Even kijken. Zo. Zo, en die is natuurlijk, of het gewicht begint natuurlijk hier, is 20 newton. Dus 2 centimeter lang getekend. En de bijbehorende arm is dan 3 meter. Nou, wat we nu, wat je nu dan waarschijnlijk spontaan gedaan hebt, is het moment... Het rode moment zeg maar, wat tegen de wijze van de klok indraait. Als je gewoon alleen dat zou bekijken, dan draait het tegen de wijze van de klok in. Dat noem je het moment linksom. Is gelijk aan het moment wat met de wijze van de klok meedraait. Wat rechtsom draait. Zo. Dus. De zwaartekracht, de kracht... Maal de arm die daarbij hoort, wat linksom gaat, is gelijk aan de kracht aan de rechterkant, maal de arm aan de rechterkant. Nou, in dit geval bedenk even, dus, uh, dit is dus de kracht linksom. Hè? Dus, uh, dit heeft dezelfde waarde. Ik heb hem hier G genoemd omdat ik het op het gewicht heb. En wat je dus, nou moet je dus gewoon alles invullen. En dit is eigenlijk. De onbekende, want je wilde weten waar het blokje moest komen te staan. Dus 30 voor het gewicht van het linkerblokje maal 2 is gelijk aan 20 newton voor het gewicht van het rechterblokje. 
dat kleine blokje en maal dr. Nou, 3 mal 2, 30 mal 2 is 60, is 20 dr. Dus dr is gelijk aan 60 gedeeld door 20, is 3 meter. Dus dat klopt. Wat we gedaan hebben.